कौन थे प्रद्युम्न कुमार कैसे बने महामुनि राज किस प्रकार प्राप्त किया सातवें भव में प्रबल पुण्य और कैसे मिली प्रद्युम्न कुमार को गिरनार सिद्ध क्षेत्र से मुक्ति जानिए आचार्य श्री सोम कीर्ति जी द्वारा रचित आत्मा की अनंत शक्ति का वर्णन करने वाले प्रद्युम्न चरित्र ग्रंथ का मर्म श्री गौरव अठवर्षिया जी के साथ देखिए प्रतिदिन शाम चार बज के बीस मिनट पर सिर्फ जिनवाणी चैनल पर मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 सौ श्रुत सागर जी महाराज एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 सौ प्रमुख सागर जी महाराज प्रेरणा स्त्रोत परम पूज्य मुनिश्री 108 सौ प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनिश्री 108 सौ अनुमान सागर जी महाराज प्रायोजक ज्ञान दानम गुरुकुल नमन करता नाना जी स्वर्गीय श्री उमा शंकर जैन गाजियाबाद वाले अब आगे श्री कृष्ण जी ने प्रश्न पूछा कि हे मुनिराज आप यह तो बतलाएं कि रुक्मणी कुमारी है या विवाहिता कहीं पहले से शादी तो नहीं हो गई इसकी नारद जी ने कहा कि यह अपूर्व सुंदरी अभी कुमारी है अभी विवाह नहीं हुआ है किंतु उसके भ्राता रूप कुमार ने बिना किसी से परामर्श लिए तो इसलिए चांस है अभी उन्होंने न पिता को शिशुपाल को दिखाया है न किसी और से भी रिश्ता आता है तो सारे रिश्तेदार पहले चेक करके आते हैं ना खाली रूप कुमार ने क्या किया है बिना किसी से परामर्श लिए ही चेदी नरेश शिशुपाल को विवाह की स्वीकृति दे दी है तो भाई उसके साथ उसकी मित्रता थी तो अपनी बहन की शादी कराने के लिए शिशुपाल को रूप कुमार ने हाँ कर दी है परंतु अपने बड़े जनों से अभी कोई ऐसी स्वीकृति नहीं ली है तो शिशुपाल से यदि श्रेष्ठ राजा उनकी नज़र में आएगा तो अवश्य ही वो वहाँ से शादी कैंसिल करके यहाँ पर करा सकते हैं किसी समय शिशुपाल ने कुंडनपुर के युवराज रूप कुमार का सम्मान किया था भाई जब उसने युद्ध में मदद करी तो वापस लौटते हुए सम्मान करते हैं जैसे ग्रस्त में भी आप लोग कहीं जाते हैं रिश्तेदारी में जाते हैं किसी भी कार्य से प्रयोजन से तो कुछ न कुछ गिफ्ट दिया जाता है उसी प्रकार से रत्न आभूषणों से शिशुपाल ने रूप कुमार का सम्मान किया था फलस्वरूप राजकुमार ने अपनी इच्छा से यह वचन दिया राजकुमार ने खुद से कहा कि आप इतने गुणवान हैं राजा शिशुपाल तो मेरी बहन है तो मैं उससे आपका विवाह कराना चाहता हूँ किसी न किसी माध्यम से या तो वो आपके संग्राम के भय से खुद ही बैठ जाए खुद ही चला जाए अगर नहीं जाएगा तो आपको युद्ध लड़ना पड़ेगा बस एक ही रास्ता है कहाँ के राजा थे शिशुपाल चंदेरी के चंदेरी नाम से यहाँ पर भी एक स्थान है चेदी उसका नाम यहाँ शास्त्र में आया है चेदी या चंदेरी में शिशुपाल को परास्त अगर आप कर पाएंगे तभी जो है रुक्मणी मिल सकती है अन्यथा रुक्मणी का प्राप्त होना असंभव सा है क्योंकि तो तभी विधान है कि भाई वचन तो भले भाई ने दे दिया है और श्रेष्ठता कैसे पता चलेगी खाली बातों से थोड़ी कि नारायण है तो श्रेष्ठ हो गए प्रूफ भी तो करना पड़ेगा कि भाई उसको हराना पड़ेगा अदरवाइज आपका विवाह नहीं हो पाएगा शिशुपाल को परास्त करना पड़ेगा नारद का परामर्श सुनकर श्री कृष्ण कुछ उदास हो गए तो ये कैसा परामर्श है एक स्त्री के लिए फालतू में युद्ध लड़ा जाए नरसंहार किया जाए ये क्या बात होती है तो श्री कृष्ण जी पहले तो उदास हो गए उनकी मनोव्यथा नारद जी भाप गए श्री कृष्ण जी सोच रहे हैं कि एक स्त्री के लिए क्यों युद्ध लड़ा जाए इससे बढ़िया छोड़ो फिर नारद जी को तो सत्य भामा का अपमान करना था उन्हें श्री कृष्ण जी से कोई मतलब नहीं था ना ही रुक्मणी से कोई मतलब था उन्होंने तो 
सत्य भामा के सामने उनकी सौतन को लेके आना कि जिस दिन सौतन आ जाएगी उस दिन शांति मिलेगी और जितने दिन इसकी आयु है जितने दिन वो सौतन रहेगी उतने दिन उसको देख देख कर ये जलती रहेगी परेशान होती रहेगी तब इसे पता चलेगा कोई सत्पुरुष आ जाता है तो उसको किस प्रकार से सम्मान दिया जाता है तिरस्कार नहीं किया जाता उन्होंने तत्काल ही कहा आप धैर्य धारण करें नारद जी अब सेटिंग तो बिठाएंगे ना थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो जाता है माइंड में कि करें कि नहीं करें शादी फोटो ही तो देखी है अभी है ना अभी तो हमारा अच्छा खासा राज चल रहा है एक रानी अच्छी सासी है पटरानी और छोटी रानियां बहुत सारी हैं तो क्या दिक्कत है अपना चल रहा है कोई दिक्कत नहीं परंतु अभी भी अब समझाएंगे नारद मुनि कि आप धैर्य धारण करें कायर बनने से कार्य सिद्ध नहीं होता सीधे सीधे क्या बोल दिया तेजी किशन जी को कि तुम कायर थोड़ी हो वो कुछ सोच रहे हैं कि बेकार में नरसंहार करेंगे क्या फायदा वो कह रहे हैं अरे अगर नहीं करोगे तो कायर कहलाओगे है ना नारायण कोई कायर होता है क्या कायर बनने से कार्य सिद्ध नहीं होता रुक्मणि बिना बाधा के ही प्राप्त हो सके एक तो दूसरा अर्थ ही बताते हैं कि बिना बाधा के ला सकते शूरवीरों के लिए सब कुछ संभव है जो शूरवीर होते हैं वो सब कुछ संभव है बिना किसी बाधा के उसको हम लेके आ सकते हैं पर कायरों के लिए नहीं अगर कायर हो पीछे हट गए तो नहीं लेकिन शूरवीर हो तो बिना किसी बाधा के हम रुक्मणी को लाने का प्रयत्न कर सकते अतएव चिंता की आवश्यकता नहीं है है ना कहते डोंट वरी नो टेंशन है ना चिंता की किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं है जिस रूपवती रुक्मणी की छवि पर आप मोहित हैं उसे मैं उसके माता पिता के महल में देख कर आया हूं आपने तो खाली चित्र देखा है मैं तो साक्षात देख कर आया हूं आप यह दृढ़ विश्वास कर लें कि वह आपके महल में अवश्य आए ऐसा नहीं हो सकता कि वो इस महल में नहीं आए किंतु उद्योगिना पुरुष सिंह मुपैत लक्ष्मी क्या मतलब है उद्योगिना पुरुष सिंह मुपैत लक्ष्मी उद्योगी पुरुष सिंह को ही निधि प्राप्त होती है क्या अर्थ है इसका कि कुछ तो आपको उद्योग करना पड़ेगा सिंह भी घर बैठा रहे तो उसको कुछ नहीं मिलेगा कुछ तो उद्योग करना पड़ेगा शिकार करने के लिए जंगल में निकलना तो पड़ेगा ना तो कुछ तो उद्योग आपको करना ही पड़ेगा निष्प्रही को नहीं यानी कि जो कुछ भी कार्य नहीं करता मोक्ष जाने के लिए भी कुछ ना कुछ प्रयोजन उद्योग करना पड़ता है अब कौन सा उद्योग है वो ध्यान का है ना पहले गुणस्थान से धीरे धीरे ऊपर जाकर तेरे में गुणस्थान तक अगर पहुंचना है केवल ज्ञान को प्राप्त करना है तो ध्यान का भी तो उपयोग है खाली ऐसे ही कुछ करोगे ही नहीं तो कैसे अब ध्यान भी किस अवस्था में निर्ग्रंत अवस्था में परिग्रह रहित हो करके मोक्ष के लिए भी उद्योग करना पड़ता है है ना सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र के साथ में कोई भी चीज बिना किसी उद्योग को करे नहीं मिलेगी तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि निष्प्रही को कुछ नहीं मिलता उद्योगी को ही सब कुछ मिलता है यदि स्त्रियों में रमण की उत्कट अभिलाषा हो तो रुक्मणी को प्राप्त करें यदि आपको सर्वश्रेष्ठ स्त्री रुक्मणी 
के साथ विवाह करने की रमण करने की कोई इच्छा उत्पन्न हुई है तो आप रुक्मणी को अवश्य प्राप्त करें जिस प्रकार पूर्णिमा की तुलना में अन्य किसी रात्रि की शोभा नहीं होती उपमा दी जाती है ना समझाते हैं किसी मित्र को आप लोग किसी पुत्र को किसी भी साथी को है ना किसी भी आपके स्टूडेंट को आप सब समझाते हैं तो कुछ ना कुछ कंपैरिजन करते हैं तुलना करते हैं तो ऐसे ही श्रृंगार रस में अभी बताया ना कि संसार में जितनी भी श्रेष्ठ वस्तुएं हैं उनसे उपमा दे देकर किसी के मन को मोटिवेट किया जाता है आत्मविश्वास जगाया जाता है कि पीछे नहीं हटना जैसे पूर्णिमा के चंद्रमा की उपमा है उसकी तुलना में अन्य किसी रात्रि की शोभा नहीं है उसी प्रकार एक रुक्मणी के अभाव में आपके अंतपुर की शोभा नहीं है आपका नारायण कहलाना व्यर्थ है आपका इस नगर में जो पूरा अंतपुर है जो पूरा राजमहल है उसकी शोभा ही नहीं है जब तक यहाँ रुक्मणी ना आ जाए इस उनके मन में है ना विचार डाल रहे हैं दूसरे के शब्दों से कहते ना भड़का दिया नेगेटिव कर रहे हैं तो भड़का दिया पॉजिटिव कर रहे हैं तो आत्मविश्वास जगा दिया मोटिवेट कर दिया आगे बढ़ा दिया अभी इनका काम क्या है इनको कोई श्री कृष्ण जी से लेना देना नहीं है ये बात पहले बार से आपको बता रहे हैं केवल दिमाग में सत्य भावना है कि उससे रिवेंज लेना है बदला लेना है इसलिए दोनों पार्टियों को सेट कर रहे हैं उधर रुक्मणी को इधर श्री कृष्ण जी को जब तक यहाँ नहीं आ जाएगी जब तक आपके अंतपुर की शोभा नहीं है चाहे आपके महल में सहस्रों रूपवती रानियां क्यों ना हो हजारों रानियां हैं सोलह हजार रानियां अर्जित करती थी कितनी भी रूपवती रानियां आपके महल में आ जाए सहस्रों माने हजारों फिर भी आपके अंत्यपुर की शोभा तो रुक्मणि से ही बनेगी इस प्रकार श्री कृष्ण जी के चित्त पर वांछित प्रभाव डालकर दिमाग में डाल दिया ऐसे ही जो टीवी सीरियल अपन देखते हैं मोबाइल पे देखते हैं उनका बहुत प्रभाव पड़ता है हमारे दिमाग में जो सीरियल में चीजें दिखाई गई जो फिल्मों में दिखाई गई अच्छी बुरी बातें घर कर जाते हैं बुरी चीजें हम जल्दी सीखते हैं मनुष्य का योनि का एक प्रभाव है इसमें कोई नहीं कुछ कर सकता है ना तो बुरी बातें जल्दी घर कर जाती हैं काम रूपी बातें हैं स्त्री से विवाह की बातें हैं तो वो उनके दिमाग में श्री कृष्ण जी के डाल दी मनवांचित बातें माने नारद जो करना चाहते थे वो कर गए और उसके बाद वहाँ से ज़्यादा देर नहीं बैठते कोई चीज़ किसी के दिमाग में डालनी है तो ज़्यादा एक ही बात को कंटिन्यूस प्रवचन देंगे पीछे पड़ जाएंगे तो उसे लगेगा कि पक्का इसका कोई फायदा होगा स्वार्थ हो तो अपनी बात कह के वहाँ से कि भाई हमें क्या फ़र्क पड़ता है हमने तो बता दिया कि ये है ऐसी है और आपके दिमाग में डाल दिया अगर आपको करना हो तो दिमाग आप लगाओ उनके गमनोपरांत कितना इफेक्ट आफ्टर इफेक्ट बोलते हैं ना मूवी का उनके गमन के उपरांत श्री कृष्ण जी अचेत हो गए इतना इफेक्ट ढाल हो गए बेहोश हो गए रुक्मणी की याद में बंधुओं के उपचार से उनकी मूर्छा का निवारण हुआ ऐसी हालत हो गई कि बेहोश ही हो गए कि वहां पर जब और अन्य लोगों को पता तो स्वयं नारायण एक स्त्री के लिए बेहोश हो जाते हैं बताइए तो हमारा क्या है है ना समझिए मनीष बाबू है ना स्वयं नारायण भी स्त्री के पीछे क्या हो जाते हैं पागल पागल हो जाते हैं इस संसार का यही चक्र है इसीलिए बार 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 जन्म ले रहे हैं ना मोह मोह रूपी सर्प 
डस लेता है सत्तर कोड़ा कोड़ी सागर तक जो मोहनीय कर्म है पीछा नहीं छोड़ता किसी भी जीव से किसी भी वस्त्रु से किसी भी स्त्री से जब मोह हो जाता है अत्यधिक मोह ऐसा ही श्री किशन जी को रुक्मणी का फोटो देख कर हो गया कि मूर्छित हो गए कहाँ कहाँ बड़े बड़े शत्रुओं से युद्ध लड़ लेते हैं उनके बाड़ों से उन्हें कुछ नहीं होता परंतु मन में इच्छा आते ही जो काम रूपी बाण है वो सारे बाड़ों का भी महाशस्त्र है ब्रह्मास्त्र है उससे जीव देखिए किस प्रकार से मोहित हो जाता है तो ये सारी बातें क्यों बताई हैं इन ग्रंथों में कि हमें इनसे आगे चल कर के बचना है भले ही नारायण फेल हो गए परंतु हम लोगों को उन बातों से बचना है क्योंकि कुछ भी प्रयोजन नहीं है सब खत्म हो गए कहा गए वो राम और सीता है ना जिंदा सब चले गए श्री कृष्ण जी भी चले गए वो धरती वहीं की वहीं रह गई जिसके लिए इतने बड़े बड़े कौरव पांडवों के युद्ध हो गए रावण के राम के युद्ध हो गए कहानियां हैं लेकिन सीख रहे हैं क्या सीख तो कुछ भी नहीं रहे लड़ रहे हैं उन कहानियों से कि उन्होंने भी मारा था तो हम भी मारेंगे तो इन ग्रंथों से हमें क्या प्रेरणा लेनी है कि नारायण ने भी बहुत कुछ किया चक्रवर्ती ने भी बहुत कुछ किया बहुत सारे अन्य महापुरुषों ने भी बहुत सारा कुछ किया कंस भी कितना बड़ा राजा था मर गया ना कुछ कर पाया कुछ नहीं कर पाया ना बहुत सारे ऐसे उदाहरण आते हैं जो ज्ञान को युद्ध रणभूमि में प्राप्त कर लेते हैं है ना पदम पुराण कभी आपका स्वाध्याय चलेगा तो राजा मधु हाथी पर बैठे हैं शत्रुघ्न से युद्ध हो रहा है राम के भाई और वहां पर हार जाते हैं मथुरा को जीतने के लिए शत्रुघ्न राजा मधु पर चढ़ाई करता है राजा मधु हाथी पर लहूलुहान हो जाते हैं हार जाते हैं और तुरंत उन्हें ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि पूरे जीवन भर मैंने इतने युद्ध लड़े इतने स्त्रियों के पीछे रानियों के पीछे रहा परंतु अब नहीं चेता तो कब चेता वहीं हाथी पर बैठे बैठे वस्तुओं का त्याग कर देते हैं केश लौच कर डालते हैं हाथी पर बैठे बैठे तुरंत ज्ञान हो जाता है कि ऐसे ही मर जाऊंगा तो त्रियंश गति नरक गति इत्यादि में जाऊंगा और अगर यहीं बैठे बैठे निर्ग्रंथ मुद्रा को धारण कर ली तो शायद समाधि मरण कर जाऊंगा ऐसी हालत देखकर स्वर्ग से देवता आ जाते हैं और पुष्प वृष्टि करने लगते हैं स्वयं शत्रुघ्न भी नतमस्तक हो जाते हैं क्योंकि पहले तो आता था ही राजा हाथी पर बैठा था अब मुनि महाराज बैठा है कितना फर्क हो गया समस्त परिग्रह का त्याग कर दिया तो ऐसे उदाहरणों से हमें सीखना है एक ग्रंथ के साथ अन्य अन्य ग्रंथों के प्रसंग आ जाते हैं तो उससे आप लोगों को यह नहीं समझना है कि कहीं का कहाँ पहुंच गए हमें ये बताना है कि श्री कृष्ण नारायण भी किस प्रकार से स्त्री के फोटो पर किस प्रकार से सम्मोहित हो गए तो हमें ऐसा नहीं करना सारी महापुरुषों की बातें जब वो मनुष्य भव में थे सारी बातें नहीं सीखनी यदि वो राधा को घुमाते थे है ना बांसुरी उसे देखकर बजाते थे रास लीला रचते थे नृत्य गान करते थे तो करते होंगे यदि अब हम करेंगे तो बहुत सारा कानून भी है मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 सौ आठ श्रुत सागर जी महाराज एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 सौ आठ प्रमुख सागर जी महाराज प्रेरणा स्त्रोत परम पूज्य मुनिश्री 108 सौ आठ प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनिश्री 108 सौ आठ हनुमान सागर जी महाराज प्रायोजक ज्ञान दानम गुरुकुल नमन करता नानाजी स्वर्गीय श्री उमा शंकर जय 